ஹை அப்போ நாங்கள் நேற்று டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நான் சொன்னால் ஒரே அகணியில் சுத்தப்பட்டிருக்கோம்னு அதை இங்கே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்போ இதில் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை கச ஒரே இடத்துல சுத்தப்பட்டிருக்கிறதும் இருக்குது சரிதானே அப்போ இங்கே அந்த அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இப்படி எப்படி பல்லுகளாகத்தான் உண்டாக்கி ஏற்றிருக்கிறார் சுழி போட்டத்தை தவிர்க்கிறதுக்காக அதை எங்கே வந்துட்டு இப்படி இப்படி ஈ மாதிரி அமைப்புகள் லேயர்ஸ் லேயர்ஸாக ஐ செக்ஷன் இ செக்ஷன் இங்கே காட்டியிருக்கு ஒரு ஒரு தொண்டாக ஜாயின் பண்ணி தான் எல்லாம் செய்யணும் சரியா அப்படி ஜாயின் பண்ணுறதால தான் நாங்கள் இந்த எரிக்கரண்டை நிப்பாட்டக்கூடிய சுழி போட்டத்தை நிப்பாட்டக்கூடியதாக இருக்குது சரிதானே அப்போ இதில் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அமைப்பை நான் உங்களுக்கு கோயில் சுற்றப்பட்டிருக்க முறையில் அதில் இங்கே காட்டியிருக்கிறேன் ரைட் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இப்படியும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மற்ற வளமாக சுற்றுறதும் ரெண்டு வளமாக சுற்றுறதையும் இங்கே நாங்கள் படமாக காட்டியிருக்கிறோம் சரிதானே இதில் ரெண்டு வைண்டிங் ஒவ்வொரு சுற்றுக்களை புறம்பாக காட்டியிருக்கிறோம் சில வேளை இது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றும் சுற்றப்பட்டிருக்கு அங்குதானே அப்போ இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சுற்றப்பட்ட அமைப்பு இங்கே பார்த்தா இந்த இதுகளையும் கவனித்து கொடுங்க திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஈ போன்ற அமைப்புகள் வந்து கீழம் கீழமாக அடுக்கப்பட்டிருக்கு சரிதான் கீழம் கீழமாக அடுக்கப்பட்டு சரியோ ரை அப்போ இதை போல் ஆமேச்சருக்கு வந்தோம் சொன்னால் ஆமேச்சருக்கு வந்தோம் சொன்னால் இங்கே ஆமேச்சரும் இங்கே கா கோயில் சுற்றப்படுற இந்த ஆமேச்சர் தூண்டு வந்து சரிதானே இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பல்லு பல்லு இப்படி ஒரு இது தொடர்ந்து அடுக்கப்பட்டிருக்கும் இதை இப்படி இப்படி ஒட்டி இருக்கணும் எல்லாத்தையும் லெமினேட் பண்ணி அதான் இந்த உருவத்தை உருவாக்கணும் அதுபடி இது ஒரே உருவமாக இல்லை ஒரே குட்டியாக இல்லை இப்படி பல்லு பல்லாக தான் இது இருக்குது அப்போ இது அவ்வளோ அவ்வளோங்கி இருக்கும் சின்ன சின்ன துண்டுகளை துண்டுகளை தான் ஒட்டி இருக்குது ஏனென்றா இதுக்குள்ளே வார இப்படியான சுழி போட்டங்களை தவிர்க்கிறதுக்காக தொண்டு தொண்டாக இருந்தால் இது தடைப்பட்டுடும் இப்படி ஓட முடியாது விளங்குதோ அப்போ இதை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் இங்கே தொண்டு தொண்டாக செய்திருக்கோம் ரை நாங்கள் இப்போ அடுத்த ஐஆர்எம்எஸ் வலிவுக்கு போகிறோம் மின்னோட்ட நாடலோட்ட மின்னோட்டத்தின்ட இடை வர்க்க மூலக பெருமானம் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் வந்து நாங்கள் இங்கே பார்க்குறோம் இங்கே ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்துக்கு நாங்கள் பெருமானத்தை பார்க்கணும் என்று சொன்னால் இடை வர்க்க மூல பெருமானத்தை தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டி கிடையாது அப்போ ஆடலோட்ட பெருமானத்தில் இதுதான் அது இந்த மேக்சிமம் வேல்யூவாக இருக்கிற ஐஎம் சரி தானே அப்போ ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை நாங்கள் எழுதின மாண்டா அது ஒரு சைன் வலையாக அமைகிற ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தின் பெருமான ஐ சாமன் ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி என்று சொல்லிக்கொள்றோம் ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தின் பெருமானத்தை ஐ சமன் ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி என்று சொல்லிக்கொள்றோம் அப்போ இங்கே நாங்கள் இது இந்த சமவலுவான நேரோட்ட பெருமானத்தை காரணத்துக்கு இவ்வாறு செய்கிறோம் இப்போ நாங்கள் நேரடியாக சராசரி பார்த்து விட்ட மாட்டா ஜீரோ வந்துடும் ஏன் ப்ளஸ் வருது மைனஸ் வருது அப்போ அதுக்காண்டி இதை நாங்கள் வர்க்கப்படுத்துகிறோம் இப்போ வர்க்கப்படுத்தக்கு என்ன நடக்குது எங்களுக்கு இப்படி ஒரு பெருமானம் வருது ஐஸ் கேடம் என்ற ஒரு பெருமானம் வருது வர்க்கப்படுத்தக்கு இந்த வரைவு இப்படி அமை எல்லாமே நேர்பகுதிக்கு தள்ளப்படும் வர்க்கப்படுத்தக்கு ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தை வர்க்கப்படுத்தக்கு எல்லாமே நேர்பெருமானத்தை எடுக்கும் ஆகவே அது இப்படி வரும் அப்போ இது இந்த சராசரி பெருமானத்தை எடுக்கணும் அப்போ ஏன் இது ஒரு புட்டியையும் இங்கே ஒரு தாளியையும் கொண்டிருக்கு சரிதானே அப்போ இது இந்த சராசரி பெருமானத்தை இருக்கு அப்போ ரெண்டாவது பிரிக்க வேண்டி கிடக்கு சரிதானே எடுத்து போட்டு இனி இதை வர்க்க மூலம் எடுக்கும் அப்போ வர்க்க மூலம் எடுக்க எங்களுக்கு பெருமானம் வருது அதாவது அதைத்தான் நாங்கள் ஐஆர்எம்எஸ் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் ரூட் மீன் ஸ்கேர் வர்க்க இடை மூலக பெருமானம் அது ஐஎம்ஓவை என்னென்று வேறு மாட்டா ரூட் டூ வந்து வேணும் சரிதானே இதுதான் ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தின் வர்க்க இடை மூலக பெருமானம் என்று சொல்கிறோம் அப்போ இது சம்மந்தமான அந்த கேள்விகள் ஒரு சிலவற்றை நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் அப்போ உதாரணத்துக்கு இதில் இதில் போட்டிருக்கிறேன் ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தின் பெருமானம் இங்கே ஐஎம் ஐம்பண்ட ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தின் உயர் பெருமானம் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே ஐஏ அதாவது இதுதான் நாங்கள் ஐ சமன் ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி அப்போ இங்கே ஐ வர்க்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்க கிராஃபின் படி நேரானது 
அப்போ ஐ ஸ்கேடின் சராசரி பெருமானம் என்று சொல்லியிருக்க அதை நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் அதாவது இந்த ஐ ஸ்கேட் எம் பை டூ என்று சொல்ல சரிதானே அப்போ அதுலேருந்து தான் இந்த சராசரி வர்க்க இடைமூல பெருமானம் ஐஆர்எம்எஸ் வலிவு நாங்கள் ஐஎம்ஓவு ரூட் ஒன்று சரி ஐஎம்ஓவு ரூட் ஒன்று ரைட் அப்போ இங்கே நாங்கள் இது சம்மந்தமான ஒரு கேள்வியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பத்து போல்ட் உச்ச பெருமானம் ஆடல் ஓட்டல் ஒன்று ஒரு மின்குமுல ஒன்றுக்கு பிரிய வைக்கப்படும் பின்பு நேர்வுகள் தொழில் இது இக்கும்பளை அதே பிரகாசத்துடன் உள்ளது இப்போ பத்து போல்ட் உச்ச பெருமானத்தை உடைய அதாவது ஐஎம் ஐஎம் வந்து டென் வோல்ட்டாக அமையுது தான் உச்ச பெருமானமாக இருக்கு அப்போ இந்த உச்ச பெருமானத்தை உடைய ஆடல் வோல்ட்டோல் ஒன்று மின்கொள் ஒன்றுக்கு பிரிவைக்கப்படும் பின்பு நேர் வோல்ட்டோல் இது அது மின்குழு அதே பிரகாசம் அப்போ இதுக்கு சம வலுவான நேர் வோல்ட்டோல் வேண்டும் சொன்னால் அதான் அந்த ஐஆர்எம்எஸ் இருக்கு அப்போ ஐஆர்எம்எஸ் ஆடல் ஓட்ட ஓட்டளவு சம வலுவான நேர் ஓட்டு அழுத்த வேறுபாடு அப்போ அது ஐஎம்ஓவை ரூட் ஒன்று சொல்ல வேண்டும் இப்போ இதை பார்த்தா இதுக்குள்ளே ரூட்டு வாழை பிரிக்கைக்கு பத்து ரூட்டு வாழை பிரிக்கைக்கு எங்களுக்கு இந்த பெருமானம் தான் வேறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சரிதானே அப்போ இதை பார்த்துக்கொள்ளும் அடுத்த கேள்வியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பாருங்கள் இதில் ஒரு கேள்வி உண்டு ஆடல் ஓட்டம் ஒன்றினது இடைவர்க்க மூல பெருமானம் ஐஆர்எம்எஸ்ஐ பற்றி செய்யப்பட்ட பின்வரும் கூட்டுக்களை கருது இது ஒரு தொண்ணூற்றொன்றாம் ஒன்பதாம் ஆண்டு ஓகஸ்டில் வந்து பார்த்து இப்போ கேள்வி அப்போ ஐஆர்எம்எஸ்இன் உச்சோட்டம் ஐ நோட்டிற்கு ஐஆர்எம்எஸ் சமன் ஐ நோட் ஓவர் ரூட்டு என்பதால் தரப்படும் என்று சொல்கிறார் அப்போ அது சரிதான் இந்த முறை உச்சோட்டத்தை நாங்கள் ஐஎம்என் எடுத்துனாங்க இங்கே ஐ நோட்டம் இந்த முறை அப்போ ஐ நோட் ஓவர் ரூட்டுவால் தரப்படும் என்றது சரி அப்போ இந்த கூட்டி சரி ஐஆர்எம்எஸ் ஆனது ஓட்ட சக்கரம் அதாவது சைக்கிள் ஒன்றின் போதான சராசரி பெருமானமாக அது பிள்ளை ஏன் அப்போ சராசரி பெருமானம் என்று சொன்னால் அங்கே என்ன வந்துடும் சீரோ வந்து ஐஆர்எம்எஸ் என்றது சராசரி பெருமானம் என்று சொன்னோம்னா பிள்ளை இந்த இதன் சராசரி என் மேல சக வருது பின் சக வருது அப்போ சராசரி சொன்னால் சீரோனு வந்துடும் அப்போ இந்த கூட்டு பிள்ளையாக போகும் அடுத்தது வந்து ஐஆர்எம்எஸ் ஆனது தடை ஒன்றில் ஆடல் ஓட்டத்தினால் ஏற்படுத்தப்படும் அதே சராசரி வலி இழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம வலி நீரோட்டம் அப்போ மித பிரதானமாக இந்த நான் கூட்டு போட்டதுக்கு காரணம் வந்து இதில் ஒரு தியரியை கிளியராக விளங்கப்படுத்துறதுக்கான அப்போ இது ஒரு பிரதானமான முடிவு ஐஆர்எம்எஸ் ஆனது தடை ஒன்றே ஆடல் ஓட்டத்தினால் ஏற்படுத்தப்படும் அதே சராசரி வலு இழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம வலு நீரோட்டம் ஆகும் அப்போ அதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கோ இதை வடிவாக நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நான் இப்போ ஐஆர்எம்எஸ் என்றது என்ன ஆடல் ஓட்டத்தினால் ஏற்படுத்தப்படும் அதே வலு இழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய நீரோட்டமாக அமையும் சரிதானே அப்போ அந்த கூட்டு மிக பிரதானமாக நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க வேண்டிய கூட்டு அதுக்காண்டி தான் அது கேள்வியாக போட்டு அப்படி அந்த நோட்டத்தை தந்து விடணும் சரியோ ரைட் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது ஒரு சுழிப்போட்டம் சம்மந்தமான வந்த கேள்வி இதுக்கும் தொண்ணூறாம் ஆண்டு பாஸ் வைப்பு தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு பாஸ் வைப்பில் வந்த கேள்வி தான் சுழிப்போட்டம் சம்மந்தமாக வந்த கேள்வி அப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் இப்படி ஒன்று படத்தில் இதை காட்டினான் உங்களுக்கு அப்போ இந்த தகட்டுக்கு செங்குத்தாக இந்த கோல் ஒன்று நகர்த்தப்படுது சரிதானே காந்தம் வடமுனைவோடைய காந்தம் நகர்த்தப்படுது தகட்டுக்கு செங்குத்தாக ரெண்டு மூன்று தான் காந்தத்தை வச்சு கொண்டு தகட்டை நகர்த்தலாம் அல்லது தகட்டை வச்சு கொண்டு காந்தத்தை நகர்த்தலாம் இதில் காந்தன் நகர்த்தப்படுது சரியா தகட்டை வச்சு கொண்டு காந்தன் நகர்த்தப்படுது அப்போ நீங்கள் விளக்கை வழி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இதில் சுழிப்போட்டம் எப்படி உருவாகும் அப்போ அதை தான் கேட்டுக்க பார்த்தீங்க அப்போ நீண்ட காந்த சட்டம் உண்டா நிலக்குத்தா பிடிக்கப்பட்டு பெண் அதன் வட முனைவானது கிடையாக கடத்தும் தாடு ஒன்றுக்கு மிக அருகில் இருக்கும் வகையில் காட்டப்பட்ட திசையிலே மாறாவேகம் வீடுடன் அசைக்கவும் செய்யப்படுகிறது சரிதானே 
அப்போ இத்தாட்டில் தூண்டப்பட்ட துளிப்போட்டங்களை பின்வரும் வரிப்படங்களை எது திறம்பட வகை குறிக்கிறான்னு கேட்டுக்கிறேன் அப்போ இங்கே நான் ஏற்கனவே உங்களை சொன்னால் பிளமிங்கில் விலக்கி எடுங்க விலக்கி எடுத்து போட்டு காந்த பிளம் இப்படி போகுது அப்போ கா தகடு இப்படி தான் நான் செய்வேன் அதை கவனிச்சு கொள்வோம் நம்ம தகடு காந்த சட்டம் தார்வாக எதிராக அசை அப்போ அதை எப்படி பிடிச்சி கொண்டு நீங்கள் புலம் உள்நோக்கி போகுது என்ன இதாண்டு பிடிச்சி அண்டா இப்படி ஒரு சுழிப்போட்டம் வேறு சரியா அப்போ நாங்கள் சொன்னால் தகடன்ற உடனே இதை என்ன செய்யும் இப்படியே பூர்த்தி பூர்த்தி செய்யப்படும் அப்போ இந்த விட வேறதாக தான் இருக்க போகுது அப்போ இப்படி இப்படி வேற ஆகுது நாள் இதுகள் வேறா இது மற்றவளம் இந்த திசையில் காந்த சட்டம் இருந்தால் தான் இதுகள் வாரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது அது கவனமாக இருக்குது அப்போ இங்கே இது ரெண்டும் வருகுது விடையாக ரெண்டுலேயும் அப்படி போட்டிருக்கோம் ஆனால் பாருங்கோ இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துல அம்முக்குறி மாறி மாறி வருது கவனிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெண்டும் ஒரே திசையில் அம்புக்குறி இருக்குது இங்கே ஒன்று கொண்டு எதிர் திசையில் அம்புக்குறி படம் அப்போ இது தான் சரியான ஆன்சர் ஏனென்று சொன்னால் இங்கே ஒரு கா உள்ளுக்க போகும் இங்கால ஒரு கா வெளியில் வரும் அப்போ ரெண்டுமே நாங்கள் சொன்னாங்களா அப்போ லென்ஸின் விதி ஏன் ஜோதிச்சு கொள்கிறோம் அப்போ லென்ஸின் விதி படி ஒன்று கொண்டு எதிரான நிகழ்வுகள் அமைஞ்சிருக்கோணும் ஆகவே இந்த ஆன்சர் தான் சரியான ஆன்சராக அமையும் சரிதானே அப்போ அம்புக்குறிகளை ஒன்று கொண்டு எதிராக போய் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டங்கள் ஒன்று கொண்டு எதிராக அமைஞ்சிருக்கும் லென்ஸின் விதி படி இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சம்மந்தமாக வந்த ஒரு எம்சிக்கு பார்க்குறோம் அப்போ இருநூறு நாற்பது வோல்ட் ஆடலோட்ட மின் முதல் ஒன்றான அப்போ அது சப்ளை பண்ணப்படுறது இருநூற்றி நாற்பது சரிதான இலட்சிய நிலை மாற்றி ஒன்றை பயன்படுத்தி பன்னெண்டு வோல்ட் அப்போ இது ஒரு மாற்றியால் இந்த இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் இதுக்குள்ள வந்து மாற்றி நடக்குது என்னண்டு பன்னெண்டு வோல்ட் அறுபது வெட் ஆடலோட்ட மோட்டர் ஒன்றை ஓட்ட செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்நிலை மாற்றினது முதன்மை முறுக்கில் உள்ள ஓட்டம் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற ஓட்டம் வாய்ப்பி கேட்டுக்கிறது இப்போ சிம்பிளாக சொல்லலாம் என்னென்னால் அதாவது இங்கே வலையிழப்பு இல்லை லட்சிய மாற்றி என்று சொல்லி போட்டார் இங்கே இருக்கிற வலையிழப்பும் இங்கே இருக்கிற வலையிழப்பும் உண்டு வலுக்கள் சம சரிதானே அதான் இலட்சிய மாற்றி ஐயோ அப்போ அப்போ இந்த இலட்சிய நிலை மாற்றி என்ற வீடை பார்த்துக்கணும் வலையிழப்பு இல்லை அப்போ இதால் உருவாகிறது வந்து இப்போ வலையிழப்பு நேரடியாக தந்துருக்குறா இல்லை நீங்கள் இதில் மின்னோட்டத்தையும் காண்டு எழுதலாம் நான் சொன்னால் இபி இன்டு ஐபி சமன் அவர் வலு சமன் இஎஸ் இன்டு ஐஎஸ் லட்சிய மாற்றி வலையிழப்பு இல்லையன் அப்போ அதே இதை பாவிக்கலாம் இல்லை நேரடியாக இங்கே வந்து வலு தந்துருக்கிறார் அறுபது வெட் வேறு வேறு அப்போ அறுபது வெட் வேறு பன்னெண்டு வோல்ட் அறுபது வெட் அப்போ உண்டு மின்னோட்டத்தை கணிச்சு போட்டு செய்யலாம் எல்லாமே உண்டு தான் அப்போ இருநூற்றி நாற்பது இன்ட்டு அந்த முதல் சுற்றில் ஓடுற மின்னோட்டம் ஐபி சாமன் நேரடியாக வலு வந்து அறுபதுன்னு சொல்லி கொள்ளும் ஆகவே ஐபி சாமன் அறுபதின் கீழ் இருநூற்றி நாற்பது அதான் அப்போ சைபர் தசம் ரெண்டு அஞ்சுண்டு வரும் அப்படிங்கோ ரை அப்போ அடுத்த கேள்விக்கு போனோம் என்று சொன்னால் ரை அப்போ இங்கே பாருங்க இது டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்தது ஒரு குழப்பமாக போட்டு விட்டான் வலு வழங்கிடம் தொடுக்கப்பட்ட ஏபிஎன் மீறி நிலை மாற்றிகள் உருவில் காட்டப்படுகின்றன ஏயின் முதன்மை சுருள் முப்பத்தி மூவாயிரம் ஏசி வோல்ட்டோட இப்போ இது முப்பத்தி மூவாயிரம் ஏசி வோல்ட்டோடருடன் தொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் அதே வேளை பியின் துணைச்சுருள் இந்த இதுதான் பி துணைச்சுருள் வீட்டு பாவனைக்கான இருநூற்றி முப்பது போல்ட் ஏசி வழங்கல் ஏசியை வழங்குதாம் இப்போ இது இங்கே இங்காலே ஏசியை வழங்குதாம் இது சரிதான் நிலை மாற்றி நேயின் முதன்மையிலும் துணையிலும் முறையே என் ஒன் என் டூ முறுக்குகள் உள்ளன அப்போ இங்கே இதில் என் ஒன் என் டூ முறுக்குகள் உடு காட்டப்பட்டிருக்கு இதில் என் ஒன் இதில் என் டூ முறுக்குகள் இருக்கான் முதன்மையிலும் துணையில் 
നിലമാറ്റി ബീൻ മുതന്മയിലും തുണയിലും എൻത്രി എൻഫോ മുറുക്കൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെ എൻത്രിയും എൻഫോ ഉള്ള മുറുക്കളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തോതിയൻ ബലയിളപ്പുകൾ പുറക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് തിരുപ്പത്തി പോലെ ചോദിക്കണം തോതിയൻ ബലയിളപ്പുകൾ പുറക്കണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പിൻവട്ടിൽ എത്തി ശരിയാണ് കിടക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരുക്കാൻ പാവിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു വാറ അതിൽ ഇത് ഉണ്ടേ ഉണ്ട് കവനിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്നത് ഇതിലെ ഒരു വാറ വോൾട്ടേ നിങ്ങൾ ബി എൻ്റ് വെച്ചിക്കോണം പറഞ്ഞത് തുണ ഇട്ടിട്ട് ബി എൻ്റ് വെച്ചിക്കൊണ്ടാൽ ഇങ്ക എന്നെ വോൾട്ട് ഇളവ് വരും ഷിലവേരിനെച്ച് പോകുന്നത് ഇത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് മുതറ്റൂറ് തുണറ്റൂറ് അപ്പോൾ ഇങ്ക ബി എൻ്റെ ഇങ്ക ബി ലേശം വരും വേണ്ടി നിനക്ക് അത് പടുപ്പിടെ ഏൻ ഇതിലെല്ലാം തൊടുക്കപ്പെട്ട അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വേണ്ട ഒരു കോയിലിരിക്കും അന്ത കോയിലേക്കും ഇന്ത കോയിലേക്കും സംബന്ധമേ ഇല്ല അന്ത കോയിലേക്കും ഇന്ത കോയിലേക്കും സംബന്ധമേ ഇത് ഇങ്ക് ഒരേ കോയിലാ പൂടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ക അളത്ത് പറയാൻ ബി എൻ്റെ ഇങ്കയും അളത്ത് പറയാൻ ബി താൻ അതൊക്കെ അവനിച്ചാൽ ഇന്ന് കേളിയിൽ ഒണ്ടുമേ ഇല്ല അതെത്താൻ മിക പ്രധാനമായ കവനിക്കൊണ്ട് ഇടുക അതൊക്കെ കവനിച്ച് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കേളിയിൽ കൊണ്ട് ഇടുക അപ്പോൾ അതേ കവനിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മിച്ചം ചെയ്ത് പോയിട്ട് പോകാം നാങ്ങൾ ചൊന്നാങ്ങൾ തന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ കോവ് അതായത് ഇ എസ് ഓവ് ഇ പി സമൻ എൻ എസ് ഓവ് എൻ പി എൻ്റെ ഏതാണ് കോ ഇ എസ് ഒ ഇ പി സമൻ എൻ എസ് ഒ എൻ പി എന്നതാണ് കോവ് അപ്പൊ ഇ എസ് വന്ന് ഇങ്ങ മുതലാവത് എ എൻ്റെ കരുതിനമുണ്ട് സൊന്നാൽ എ എൻ്റെ കരുതിനമുണ്ട് സൊന്നാൽ ഇ എസ് സെക്കൻഡറി വന്ന് വി അതാണേ പ്രൈമറി വന്ന് മുപ്പത്തി മൂവായിരം മുപ്പത്തി മൂവായിരം സാമൻ ഏതാണേ എൻ എസ് ഒ എൻ അപ്പൊ എൻ ടു ഒ എൻ ശരിയോ എൻ ടു ഒ എൻ വൺ ഉണ്ട് പോടും അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിങ്ങൾ ഉണ്ട് സൊന്ന ഇതൊക്കെ പൊട്ടിങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്ത മുറ ഇത് ഇ എസ് ആ വരെ പോകുന്നു ഇത് പ്രൈമറി ആ വരെ പോകും ബി ഇത് എൻ ഫോർ വരെ പോകുന്നു എൻ ത്രീ വരെ പോകും അപ്പൊ ഇത് തിരുപ്പ ചെയ്ത മണ്ട് സൊന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിന് കീഴ് ബി സാമൻ എൻ ഫോർ ഇൻ കീഴ് എൻ ത്രീ എൻ്റ് വന്നിരിക്കും ശരി അപ്പം ഇത് രണ്ട് മുണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ പെരുക്കുങ്കോ പെരുക്കിനി ഇങ്ങോട്ട് സൊന്നാൽ ബി രണ്ടും ക്യാൻസൽ വണ്ണ് പട്ടിടും ഇപ്പടി വരും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിൻ കീഴ് മുപ്പത്തി മൂവായിരം സാമൻ എൻ്റെ പേരെ പോയി ഇങ്ങനെ തന്നെ പെരിക്കിന് ഓടിയ എൻ ടു ഇൻ കിൾ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ഫോർ ഇൻ കിൾ എൻ ത്രീ ശരി അപ്പം ഇങ്ങനെ പാത്താൽ വിടിയെ പാത്താൽ മാറി കിടക്കുത് ഇത് തലകീഴാക്കി വിട്ടിങ്ങൾ ഉണ്ടാ ചേ ഏതാണേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പെർമാനത്തെ തലകീഴാക്കി വിട്ടാൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻ കിൾ ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇങ്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നാൽ ഇവിടെ വരരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ തലഹാളാക്കി വിട്ട് ഇങ്ങ ഉണ്ട് സൊന്ന മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇങ്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സാമൻ എന്നിട്ട് വരെ പോകുന്നു എൻ വൺ എൻ ത്രീ ശരിയാ ഇങ്ക ഇത് എൻ വൺ എൻ ത്രീ എൻ ടു എൻ ഫോർ അപ്പം എൻ വൺ എൻ ത്രീ ഇങ്കിൾ എൻ ടു എൻ ഫോർ അപ്പം ഇത് താൻ വരെ പോകുന്നു ആൻസർ ശരിയാ അപ്പം ഇത് തലഹാളാക്കി പോയിട്ട് ഇന്ന് ആൻസർ എടുത്തുക്കണം അപ്പം കവനിക്കോണം ഇതിൽ കവനിക്കാൻ വേണ്ടി വിടിയം എന്നെ വേണ്ടി സൊന്നാൽ ഇങ്ക ബി എൻ്റെക്ക് ഇങ്കയും ബി ഏൻ ഒരേ കോയ് ഒരേ ചുറ്റുകൾ ഇത് മാറ്റി ഇല്ലായി അരവാസി പേര് ഇത് മാറ്റിയണ്ടിനെ എടുത്താൽ എന്താ പേര് കുളം പിന്നെ അതിന് മുന്ന് അന്തനേരം എന്താ പേപ്പർ ചെയ്യും ഇത് വന്ന് ഒരു കോയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോയിൽ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പെരുത്താഹ ഒരു കോയിൽ ഇരിക്കും ഇത് മാറ്റി ഇല്ലായി അത് മുതൽ വിളങ്ങിയിരിക്കണം ഇത് അപ്പോൾ ഇന്ത ഇടങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്ത് തുറന്നത് ഇത് രണ്ടും നാൻ മാറ്റിയെ കുറിക്കും ഇത് ഒരു മാറ്റി ഇതൊരു മാറ്റി അതൊക്കെ അവനിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് സൊന്നാൽ ഇത് ശരി ഹായ് ഇതിൽ ഞങ്ങളൊരു സ്ട്രക്ഷർ കേൾ കണ്ട് പാക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എയ്റ്റി നയനിൽ അവർ വന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പടത്തോടെ ഇവരുടെ പടി കുറേ നിലം മാറ്റിയോണ്ട് മുഖ്യ പൗതിയൽ കാട്ടപ്പെട്ടുള്ളതിന് പടി കുറേ അവനായിരുന്നു പക്കത്തിൽ അത് ചുറ്റും കുറിയിടും കാട്ടപ്പെട്ടുള്ളത് ശരിതാണേ റൈ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പടത്തെ പോട്ട് ഒരു അമ്മയ്പോട്ട് കിടന്നത് റൈ അപ്പം ഇതിൽ ഞങ്ങൾ മുതലാവത് കേൾക്കും എന്നാൽ മണ്ടി സൊന്നാൽ പടി കുറേ ന
ஆளலோட்ட அதாவது வலு இழப்பை மாற்றாமல் அழுத்த வேறுபாட்டை இந்த பெருமானத்தை குறைக்கும் ஒழுங்கு வந்து படிக்குறை நிலை மாட்டேன்னு சொல்கிறேன் இப்போ வலு இழப்பை மாற்றக்கூடாது வலு இழப்பு மாற்றப்படுற இல்லை சரி தானே வலு இழப்பு சொல்லப்படுவோம் வலு இழப்பை மாற்றாமல் அழுத்த வேறுபாட்டின் பெருமானத்தை குறைக்கும் ஒரு ஒழுங்கு படிக்குறை நிலை மாற்றி என்று சொல்ல நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ உருவிலே ஏபிசி ஆகிய பதவிகள் என்னத்தை குறிக்கும் என்று நாங்கள் சொன்ன மண்டு சொன்னால் ஏபிசி ஆகிய குறிக்கும் நிலை மாற்றின நிலை மாற்றியின் பகுதிகள் ஜாவின்றாக ஏ வந்து முதல் சுற்றுன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் பி வந்து துணை சுற்றுன்னு சொல்கிறோம் சி வந்து ஆடலோட்ட முதல்னு சொல்லி கொடுப்போம் சரி தானே அடுத்தது இரும்பு அகணி ஒன்றை வைத்திருப்பான் ஒரு நோக்கம் கம்பியை சுற்றுவதற்காகும் அதன் மற்றைய நோக்கம் ஜாத் அந்த இரும்பு அகணி என்று சொல்கிறது அவர் அந்த நடுக்கோள் அந்த கோ இந்த இது என்னத்துக்கு வைத்திருக்கோம் ஒன்று கம்பியை சுற்றி இருக்கிறோம் என்ன அதை தவிர வேற நோக்கம் என்ன வேற நோக்கம் என்னென்று சொன்னால் நாங்கள் இந்த காந்தப்பாய இழப்பை தவிர்க்கிறதுக்கான் சரி தானே அப்போ இதுக்குள்ள காந்தப்பாய இழப்புகளை தவிர்க்கிறதுக்கா வழி என்று சொன்னால் எங்களுக்கு காந்தப்பாய லோஸ்ட் ஏற்படும் வழி இழப்பு ஏற்படும் காந்தப்பாய இழப்பு ஏற்படும் அப்போ அதுக்கான தான் இந்த இரும்பு அகணி வச்சுருக்கோம் வெள்ளி இரும்பு அகணியாகவும் இருக்கலாம் இரும்பு அகணியை நாங்கள் வச்சுருக்கிற நோக்கம் இதாக தான் இருக்குது காந்தப்பாய இழப்பை நாங்கள் தவிர்க்கிறதுக்கு ரைட் அடுத்தது வந்து அடர் கொண்ட அகணி ஒன்று நிலை மாற்றி ஒன்றின் தொழிற்பாட்டை இங்கன மேங்கெடுத்தோம் அப்போ அதை தான் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் அடர் கொண்ட அகணி என்றால் அதாவது ஸ்லைட் நாங்கள் ஏற்கனவே காட்டி நான் இமாரி இப்படி ஸ்லைடாக கிடந்தது அதிலோ இப்படி இப்படி தான் கிடந்தது முன்னு காட்டினா பல்லு பல்லாக தான் நாங்கள் போட்டு எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் என்று இப்படி இப்படி சேர்த்து தான் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணி கொள்கிறோம் அதுவே நீங்கள் துண்டு அப்படி இப்படியெல்லாம் துண்டு எல்லாமே துண்டு உண்டா போகுது அப்போ அதுக்குரிய காரணம் வந்து அதுக்குரிய காரணம் வந்து என்ன சுழி போட்டத்தை தவிர்ப்பதற்காக அப்போ அடர் கொண்ட அகணி அப்போ அடர் கொண்ட கிளியும் வடிவா கிளியராக விளங்கத்தக்க தான் இருக்கணும் அடர் கொண்ட அகணி அடர் கொண்ட ரெண்டு கா கா காரணம் வந்து அவர் சிறிய சிறிய துண்டுகளாக இணைக்கிறது தான் அந்த அடர் ரெண்டு கதைக்கிறது அடர் கொண்ட அகணி ஒன்று நிலை மாற்றி ஒன்றின் தொழிற்பாட்டை எங்கேனும் மேம்படுத்தும் என்ன சுழி போட்டத்தை தவிர்க்கக்கூடியதாக இருக்கு சரி தானே அடுத்தது வந்து மேலே உள்ள உருவில் காட்டப்பட்டு நிலை மாற்றியிலே கம்பி பியின் தடிப்பானது கம்பி ஏயின் தடிப்பை காட்டிலும் அதிகமாகும் இதற்கான காரணத்தை விளக்கு இப்போ நான் உண்மையாக இது வேறு வேறு கலரில் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் அங்கே எயிட்டின் சக்சர் உண்மையாக ஒரிஜினல் சக்சர் எடுத்திருக்கே இல்லாது எல்லாமே பாஸ் பேப்பர் புத்தகத்துலாம் இருக்குது இப்போ இப்போ அது அந்த நேரங்களில் நடந்தது அப்போ இந்த பி என்ற கம்பியின் தடிப்பம் வந்து கொஞ்சம் மொத்தமாக கிரி காட்டியிருக்கிறேன் அந்த சக்சர் பேப்பர் மொத்த புக்கு எல்லாம் தான் கிடக்கு அதனுடைய அதை ஸ்கேன் பண்ணியில் அது அப்போ இது மொத்தமாக காட்டியிருக்காரு ஏனென்று சொன்னால் அதுக்கு விளக்கம் என்னென்று சொன்னால் இது படிகுறை நிலை மாற்றி இல்லை வடிவ பார்த்துக்கணும் இப்போ படிகுறை நிலை மாற்றி என்று சொல்லிக்க அழுத்த வேறுபாடு குறைய போகும் அதாவது நாங்கள் சொன்னாங்கள் இபி இன்டு ஐபி தமன் இஎஸ் இன்டு ஐபி என்னென்றால் பிபி இன்று ஐபி விஎஸ் இன் ஐ அப்போ இங்கே என்ன நடக்க போதும் இந்த இஎஸ் குறைய போகும் வலு இழப்பு மாறக்கூடாதுடையா இது கூட போகும் அப்போ மின்னோட்டம் அதிகரிக்க போகுது என்று சொன்னால் நாங்கள் இதை மெல்லிய கம்பியாக பயன்படுத்திடணும் என்றால் இது இந்த தடை என்ன செய்திடும் கூட வந்துடும் தடை கூட வந்தால் என்ன நடக்கும் இந்த கம்பி இழவாக வெப்பமாகும் அப்போ வெப்பமாக ஒரு முறையில் இங்கே வலு இழப்பு ஏற்படுறது சான்ஸ் வருது சரி தானே அப்போ ஒப்பத்தால் எங்களுக்கு லொஸ்ட் ஏற்படும் அல்லது இந்த இதை சூடாக்கும் இந்த கம்பிகளை சூடாக்கும் அதை தவிர்க்கிறதுக்காண்டி இந்த தடையை குறைப்பதற்காக வேண்டி தான் இது மொத்த கம்பியாக செய்யப்பட்டிருக்கு மொத்த கம்பி என்ன உங்களுக்கு தெரியும் இந்த தடிப்பம் கூடினது ஒர்க்கவுட் பிறப்பு கூடின சொன்னால் எங்களுக்கு தடை குறைகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சரியோ அப்போ அதற்காரணமாக தான் இது மொத்த கம்பியாக செய்யப்பட்டது ரை அடுத்த பகுதிக்கு போனோம் என்று சொன்னால் அதுக்கு அடுத்த பகுதி போனோம் என்று சொன்னால் முறையே எண்ணூறு முறுக்களை நானூறு முறுக்களையும் கொண்ட இரு சுருளையுடைய படிக்குறை நிலை மாற்றி என்று பயப்பு போல்ட் அளவு யாது அப்போ அதுக்கு நேரடியாக நீங்கள் இப்படி போட்டு கொடுங்கோன் இஎஸ்ஓவ இபி சாமன் என்எஸ்ஓவ என்பி என்று போட்டுக்கொள்ளலாம் அப்போ அப்போ படி குறை நிலை மாற்றி தானே அப்போ நேரடியாக விளங்குவோம் படி குறை நிலை மாற்றி சுடுகோள் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்கு அப்போ சும்மா இப்போ பிரதி இல்லை எண்ணூறு 
வெயஸ் காண போகும் செகண்டரி ஓட்டு இபி வந்து இருநூற்றி நாலு அப்படியா பிறகு எடுத்தக்கதாக இருக்கும் இப்போ இதன் மூலம் இஎஸை கண்டம் என்று சொன்னால் இஎஸின் பெருமானம் மே இருநூற்றி நாற்பது பார்க்க குறைவாக வரும் அதை கவனிச்சுக்கொள்ளும் அப்போ அதை கண்ணிங்கள் என்று சொன்னால் அதுதான் இந்த படிவுரை நிலை மாற்றின்ற பயப்பு வோல்ட் அளவாக இருக்கும் அதாவது இப்போ நிலை மாற்றியோன்லேயே புறப்படும் பயில் உயர்வாக இருக்கும்போது அந்நிலையில் வெப்பம் நிலை மாற்றி வெப்பம் அடைகிறது வெப்பம் இப்போ ஒரு உயர்வடுவதற்கான பொறிமுறைகளை குறிப்பிடுங்கன்னு சொன்னால் சூழலுக்கு வெப்ப இழப்பு நடைபெற இல்லையென்று சொன்னால் அந்த கோயில்கள் ஹீட்டாக போச்சு என்று சொன்னால் அது கவர்ட் கண்ட் கோயில்கள் தான் அப்போ அந்த வெப்பம் என்ன செய்யும் உயர்வடைகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சூழலுக்கு வெப்ப இழப்பு தவிர்க்கப்படுது சரிதானே அப்போ இந்த நிலையில் அந்த நிலை மாற்றி வெப்பம் அடைகிறதுக்கான சான்ஸ் கூட இருக்குது அங்கு தானே அடுத்தது வீடுகளுக்கான மின்னை பெற்றுக்கொண்டு பயன்படும் நிலை மாற்றியன் புற உலோக உரைக்கும் அகணிக்கும் முடிவுள்ள வெளியில் எண்ணியானது குளிர்ச்சி ஏற்படுத்துவதற்காக நிறுவப்பட்டிருக்கும் இந்த எண்ணெய் கொண்டிருக்க வேண்டிய இரியல் அதை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு எண்ணெய் விடப்படுது மாற்றிக்கண்டு அப்போ அந்த மாற்றிக்கு எண்ணெய் விடுபடுற நோக்கம் வந்து குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்துறதுக்காக வேண்டி அப்போ அதோட இப்போ குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தணும் என்று சொன்னால் இந்த எண்ணெயை ஹீட்டாக போகும் இப்போ என்ன ஹீட்டாக போகக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ இது வந்து உயர் தன்பப்பை கொள்ளளவு கொண்டிருக்கும் உயர் தன்பப்பை கொள்ளளவை கொண்டிருக்கும் சரி தானே அப்போ இங்கே தன்பப்பை கொள்ள கொண்டிருக்கும் மற்றது இது வந்து இந்த எண்ணெய் பிசுக்குமே கூடியதாகவும் இருக்கணுமே என்ற அந்த துளர்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொண்டு வருது அந்த இடைவெளிகளுக்குள்ளால் ஆகவே பிசுக்குமே கூடியதாகவும் இருக்கும் பிசுக்குமே கூடியதாகவும் இருக்கணும் பிசுக்குமே குறைஞ்ச என்று சொன்னால் நாங்கள் அந்த ஒயிலின் தன்மை வந்து பாவனைக்கு உதவாததாக மாறிடும் சரியோ அப்போ பிசுக்குமையும் கூடுதாக இருக்கும்